everyone this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains and in this video we are going to begin with the poem that is given in the chapter of visit to Cambridge. The poem is titled when I set out for Leonese written by Thomas Hardy. तो यहाँ पे जो पोइट हैं दैट इज थॉमस हार्डी वो कभी कहीं पे गए थे जिस प्लेस को इमेजिनेटरी वे में लिख दिया है लियोनीस ऐसा नाम की जगह भी मानी जाती है लाइक इन एंशियंट हिस्ट्री बट इन दिस पोम इट्स जस्ट एन इमेजिनेटरी प्लेस क्लियर और जब वो वहां गए थे क्या एक्सपीरियंस रहा उनका कैसे एक छोटी सी जगह जाकर उनमें इतने ज्यादा चेंजेस दिखे ना सिर्फ उनको बल्कि जो लोग उनको बाद में देख रहे थे इस प्लेस के बाद जब वो आए दैट टाइम ऑल्सो दे कुड मेक आउट दैट कुछ तो चेंज है इनकी लाइफ में उसका रीजन क्या था ना तो खुद पोइट को पता था ना ही जो भी लोग उनको देख रहे थे उनको क्लियर तो ओवरऑल ये जो पोअम है वो बहुत ही नॉर्मल सी पोअम है एक छोटा सा मैसेज हम इन डीप जाके अगर पढ़े तो ये समझ आएगा हमको कि जब हम कोई प्लेस जाते हैं या हमारी लाइफ में कोई भी एक छोटा मोटा इंसिडेंट भी होता है तो बहुत बड़ा सा एक प्रभाव बहुत बड़ा एक इफेक्ट छोड़ के चली जाती है वो चीज सो देर आर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देर आर डिफरेंट प्लेसेस दैट वी गो टू दैट काइंड ऑफ चेंज आस एज अ पर्सन और वो कितने बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं कैसे आप बिल्कुल एक टर्न ले सकते हो इन योर पर्सनैलिटी कैसे आप एज अ पर्सन कंप्लीटली चेंज जाते हो वेन यू काइंड ऑफ गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस और यू जस्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दो थिंग्स तो इस तरीके से वो हमको यहाँ पे बताई गई है नॉ लेट जस्ट डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट दैट इज थॉमस हार्डी देन वी विल जस्ट सी बिफोर यू रीड पार्ट जहां आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया है एक्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं हम इस फॉर्म में एंड देन वील बिगिन विद वेरी फर्स्ट स्टैंड तो फॉर द ऑथ ऑफ वॉट वी नीड टू नो इज दैट थॉमस हार्डी वॉज बॉर्न ऑन सेकेंड ऑफ जून एटीन फोर्टी एंड लेफ्ट वर्ल्ड ऑन इलेवंथ ऑफ जनवरी ही वॉज एन इंग्लिश नोवलिस्ट एंड पोइट तो इन्होंने बहुत ज्यादा नोवेल्स लिखी हैं एंड ऑब्वियसली इज अ पोइट तभी हम इनकी एक पोइट्री यहाँ पढ़ने वाले हैं ही वाज हाईली क्रिटिकल ऑफ मच इन विक्टोरियन सोसाइटी स्पेशली ऑन द डिक्लाइनिंग स्टेटस ऑफ रूरल पीपल इन ब्रिटेन सच एज दो फ्रॉम हिज नेटिव साउथ वेस्ट इंग्लैंड तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे या फिर बहुत ज्यादा बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट थे ये रिलेटेड टू वट एवर वर दी कंडीशन ऑफ द पीपल जो स्पेसिफिकली रूरल पीपल थे इन ब्रिटेन तो उनकी जगह पे जो नेटिव साउथ वेस्ट इंग्लैंड है उस जगह से स्पेसिफिकली जो लोगों की कंडीशन डिक्लाइन हो रही थी उसके लिए बहुत ज्यादा स्टैंड लेते थे एंड ही वॉज वेरी क्रिटिकल अबाउट इट क्लियर नाउ वेन आई सेट फॉर योनीज इज अबाउट द पोइट थॉमस हार्डी हु हैड वंस विजिटेड अ पैरिश तो ये एक बार पैरिश गए थे वॉट इज पैरिश अभी थोड़ी देर बाद हम इसका मीनिंग देखेंगे और जब उसके बाद वो वापस लौट रहे थे तो उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले या उनका क्या एक्सपीरियंस था वो सब हम देखने वाले हैं इन दिस पोअम अब हमें एक पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट दिस पोअम लेट्स जस्ट रीड दैट और फिर हम फर्स्ट टाइम से बिगिन करेंगे सो एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट अप्रेंटिस यानी ट्रेनी जो अभी अभी काम सीख रहा हो किसी के अंडर आर्किटेक्ट यानी कि जो बिल्डिंग के डिजाइन वगैरह बनाते हैं वी ऑल नो दैट सो एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट ब्रिटिश पोइट एंड नोवलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड अ पेरिश टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन ऑफ अ चर्च तो एक बार ये पेरिश गए थे वॉट इज अ पेरिश स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट टिपिकली हैविंग इट्स ओन चर्च एंड अ प्रीस्ट तो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट जहां पर एक चर्च है उनका खुद का और एक प्रीस्ट होंगे वैसी जगह को हम पेरिश कहते हैं तो एक बार ये जो कि एक पोइट भी है एक ऑथर भी है नोबलिस्ट ऑथर एंड ऑल्सो ये एक आर्किटेक्ट है ट्रेनिंग आर्किटेक्ट ये एक बार कहा गए थे ही वेंट टू अ पेरिश और ये सुपरवाइज कर रहे थे वहां पर रिस्टोरेशन ऑफ चर्च जैसे चर्च वगैरह जो कुछ भी बन रहा है उसको वापस ठीक किया जा रहा है तो उस आर्किटेक्चर को सुपरवाइज करने के लिए वहां गए थे ऑन इज रिटर्न फ्रॉम द पेरिश पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम तो जब लोग यू you नो know, ये वापस आए पेरिस से तो लोगों ने दो चीजें हैं जो डिफरेंसेस थे जो इनमें उन्होंने ऑब्जर्व किए वॉट वर दोज अ न्यू ग्लो इन हिज आईज उनकी आंखों में एक अलग ही नई चमक थी एक चमक का मतलब क्या होता है सामने वाला बहुत खुश है एक अलग यू नो एंथुजियाजम है होप है उसको कहते हैं हम ग्लो इन द आईज एंड अ क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ इस कोट पॉकेट और एक उनके कोट पॉकेट से एक क्रम्बल्ड सा पेपर बाहर आ रहा था क्रम्बल्ड मतलब ऐसे बिल्कुल हम पेपर को ऐसे नहीं मोड़ देते हैं ऐसे क्रम्बल सा बन जाता है अजीब सा उसे कहते हैं क्रम्बल्ड पेपर तो उस तरीके का पेपर इनके पॉकेट में रखा था कोट पॉकेट में ऑल्सो उनके आईज में एक अलग ही ग्लो दिख रहा था दीज वर द टू डिफरेंसेज जो कि लोगों ने ऑब्जर्व किए जब ये वापस आए थे इस पेरिश से डन ऑल राइट That paper it is recorded in one of his biographies contained the draft of a poem. तो इनकी एक बायोग्राफी लिखी गई थी इनकी लाइफ पे बेस्ड एक बुक लिखी थी उसमें ये क्रम्बल्ड पेपर को भी लगाया गया है और उस क्रम्बल्ड पेपर में था क्या वो थी
जो भी होते हैं फिर हम उसको सेंड करते हैं वो होता है फाइनल मेल बट बिफोर लाइक ऐसे बोलते हैं ना कि भूमिका टाइप की आउटलाइन टाइप की उसको कहते हैं ड्राफ्ट तो इनकी पोअम का भी एक सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट इन उस पेपर में मैंशन था यानी कंप्लीट पोअम नहीं थी बस आउटलाइन थी कि एग्जैक्टली इनके दिमाग में क्या चल रहा है वॉट वुड भी द बिगनिंग मिड एंड द एंड पार्ट वॉट वुड द मैसेज इस तरीके की चीजें उनकी पोअम में लिखी हुई थी You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Leonis. और उसी ही प्लेस के बारे में हम एक पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि इंस्पायर्ड थे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस जिसका नाम ही रख दिया पोएट ने लियोनीज इट इज नॉट एक्चुअली कॉल्ड लियोनीज बट उसका नाम रख दिया ऐसा ठीक है तो इसीलिए लिखा है वेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज जब मैं लियोनीज गया था क्योंकि उसी पे बेस्ड उनके इंस्पिरेशन या फिर उनका एक्सपीरियंस रहा है दैट्स वाई दिस पोएट दिस टाइटल इज अप्रोप्रिएटली गिवन क्लियर अब हम बिगिन करते हैं विद अ वेरी फर्स्ट टाइम When I set out for Leonis, a hundred miles away, the rhyme was on the spray. अब क्या लिखा है यहां पर कि जब मैं लियोनिस के लिए निकला जब मैं वहां गया अब एग्जैक्टली exactly है क्या सो इन अर्थोरियन लेजेंड द मिथिकल बर्थ प्लेस ऑफ सर त्रिस्त्राम इन इंग्लैंड बिलीव्ड टू हैव बीन समर्ज बाय द सी हेयर इन इमेजिनरी प्लेस तो लियोनिस पहले भी एक नाम रह चुका है इस जगह का जो एंशियंट हिस्ट्री में मैंशन किया गया है इट वॉज अ बर्थ प्लेस ऑफ सर त्रिस्त्राम और ये प्लेस जो है वो सी के अंदर समुद्र के नीचे सबमर्ज हो गई थी बिल्कुल धस गई थी ऐसा माना जाता है बट यहां पर पोअम में ये वो पर्टिकुलर प्लेस नहीं है इट्स जस्ट एन इमेजिनरी प्लेस क्लियर अ हंड्रेड माइल्स अवे यानी मैं जब इस जगह के लिए निकला जिसका नाम है लियोनेस जो कि मेरे जगह से जहां पे ये रह रहे थे वहां से हंड्रेड माइल्स की दूरी पे था द राइम वॉज ऑन द स्प्रे वॉट इज राइम इट इज फ्रॉस्ट यानी जो बर्फ जम जाती है उसे कहते हैं फ्रॉस्ट एंड द स्प्रे मीन लीव एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज या फोलियज तो जो भी लीव थी ब्रांचेस थी जो कंप्लीट ट्रीज थी उन सबके ऊपर ये बर्फ जम गई थी फ्रॉस्ट था और वही वो एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पर कि जब मैं लियोनेस के लिए निकला जो कि 100 माइल्स की दूरी पे था उस वक्त बर्फ गिर रही थी फ्रॉस्ट जमा हुआ था जो भी बर्फ है वो बिल्कुल जम चुकी थी किस पे पूरे फोलियज पे लीव्स पे ट्रीज पे ब्रांचेस पे डन ऑन राइट And starlight lit my lonesomeness when I set out for Leonis, a hundred miles away. Same stanza की next lines है. And starlight lit my lonesomeness. और जो stars की light थी, जो twinkling effect था, वो क्या कर रहा था? वो इनकी lonesomeness, जो ये alone थे, अकेला पन था, उसको lit कर रहा था. Sort of company दे रहा था इनको. ये starlight. When I set out for Leonis, a hundred miles away. जब मैं Leonis गया, जो कि क्या है? Hundred miles away है. तो repetition हो रहा है यहाँ पे. तो वही पॉइंट कह रहे हैं फर्स्ट आंसर में सिर्फ इतना बताया उन्होंने कि जब मैं लियोनिस के लिए निकला वो 100 माइल्स की दूरी पे है जगह एंड देर वॉज दिस फ्रॉस्ट जो कि कंप्लीटली जमी हुई थी किस पे पूरे फोलियज पे ट्रीज पे लीव्स पे ब्रांचेस पे डन दैट्स इट ऑल राइट नेक्स्ट आंसर इज एंड ऑल्सो जो स्टार लाइट है दैट वॉज काइंड ऑफ गिविंग कंपनी दैट वॉज काइंड ऑफ लिटिंग जो भी अलोन थे ये या लोनलीनेस थी इनकी उसको What would be chance at Leonis while I should sojourn there? No prophet dost declare. तो पहले अब ये second chance हम बोलते हैं. What would be chance at Leonis? What is be chance? Happen or chance to happen? यानी क्या हो सकता था वहाँ पर जब मैं Leonis गया था? That is be chance to happen while I should sojourn there. तो वो बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या हुआ वहाँ पर ऐसा क्या ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से इतना change दिखा मुझ में या मैं as a person change हो गया जब मैं वहाँ पर रुका था. Sojourn means to stay. ठीक है वहाँ पे रुक so he does not know or he is not aware that what exactly happened when he stayed there in leones no prophet dust declare what is prophet it's fortune teller jo aapke future ke bare mein batate hain aur dust means a dare ek poetic word hai dare ke liye to koi fortune teller bhi dare nahi kar pa raha tha ye declare kar nahi pa raha tha ki mujhe exactly kya hua hai kisi mein bhi itni taakat nahi hai jo ki bhavishya ba batate hain jo fortune batate hain those people could टेल और कुड काइंड ऑफ गेस्ट कि एग्जैक्टली क्या हुआ इस पर्सन के साथ जो इस जगह पे गया तो ना तो उनको पता चल रहा था ना ही इस प्रॉफिट को एंड देन ही कंटिन्यूज इन द सेम स्टैंडा नॉर डिट दाइसेस्ट विजार्ड गेस्ट वॉट वुड बी चांस एट लेव नीज वाइल आई शुड सु जॉन दे तो वो बोलते हैं फिर जो सबसे ज्यादा दिमागदार बिल्कुल वाइसेस्ट इंटेलिजेंट विजार्ड भी होगा वट इज विजार्ड अ पर्सन हु प्रैक्टिस मैजिक यानी जो जादूगर होते हैं जो जादू टोना करते हैं जो सबसे इंटेलिजेंट जादूगर भी था ना वो भी नहीं पता पाया ही कुड नॉट इवन गेस वॉट वुड बी चांस एट लेवनेस यानी कि मैं वहां पर जब गया इस जगह पे तो वहां पे एग्जैक्टली exactly क्या हुआ वो उनको भी नहीं समझ आ रहा था सो नीदर अ प्रॉफिट नॉर ही हिमसेल्फ नीदर अस विजार्ट कुड गेस वॉट एग्जैक्टली हैपन टू दिस पर्सन टू द पोएट दैट इज थॉमस हार्डी वेन ही वेंट टू दिस प्लेस दैट इज लेवनेस वाई लाई शुड सु जॉन देर जब तक मैं वहां पर रहूंगा सो जॉन मीन्स स्टे क्लियर तो so, ओवरऑल अभी पहले दो स्टांजाज में तो ये क्लियर हो गया है कि पोइट ये कह रहे हैं कि आई जस्ट वेंट टू दिस प्लेस दैट इज
then he says neither he could understand uh, neither uh, a vice to wizard nor a prophet could guess that what exactly happened with this person when he stayed at this place that is leonis done all right then he says in the next stanza when i returned from leonis with magic in my eyes all marked with mute surmise ab wo bolte hain ki jab main yahan se wapas aaya yani wo leonis gaye wahan rukke kuch to hua jo nahi pata unko aisa kya tha but there was a change in him फिर जब वो वहां से अपनी जगह पे आते हैं जहां पे भी ये नेटिव हैं जहां के भी देन वेन ही रिटर्न बैक विथ मैजिक इन माई आईज देर वॉज सम ग्लो इन इज आईज एक अलग ही जादू था उनकी आंखों में एक अलग ही ग्लो था ब्राइटनेस थी ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइस वॉट इज सरमाइस गैस यानी जितने भी लोग थे वो सिर्फ एक एक बहुत ही ज्यादा गेस्ट कर रहे थे यानी कोशिश कर रहे थे जानने की कि एग्जैक्टली क्या है बट दे वर लाइक म्यूट वो साइलेंट हो चुके थे विद दिस गेस्ट दे वर समथिंग गोइंग इन द माइंड कुछ तो चल रहा था उनके दिमाग में कि कुछ तो पक्का गड़बड़ है क्या हुआ ऐसा बट वो क्या था एग्जैक्टली exactly? वो किसी को नहीं पता था तो सब साइलेंट थे इस गेस्ट के साथ एक दिमाग में जिनकी चल रही थी सारे थॉट उसके साथ देवर साइलेंट बिकॉज दे कुड नॉट स्पीक अबाउट इट क्योंकि पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है my radiance rare and phantom less when i return from leonis with magic in my eyes fir wo bolte hain ki my radiance rare radiance ka matlab hota hai glow aur phantom less means so deep that the depth can't be measured to wo bol rahe jo ek alag hi chamak thi meri jo ek alag hi radiance tha wo rare tha kabhi normally hua nahi and phantom less aur itne depth mein tha wo itna deep ki samajh nahi aa raha tha ki exactly kya hai when i return from leonis with magic in my eyes kab hua ye sab kuch jab main wapas aaya is jagah se jab mere aankhon mein bilkul ek alag ही ग्लो था एक मैजिक था बट एक्टली इसका रीजन क्या है वो ना तो मुझे पता है ना ही किसी को ना प्रॉफिट ना ही किसी विजर्ट को ना मैजिशियन को ना ही कोई पर्सन जो भी इनके अराउंड थे जिनको ऑलरेडी जानते थे एंड आफ्टर ही केम बैक फ्रॉम दिस प्लेस लेनेज एंड डे मेट हेम तो वो भी नहीं एक मेकआउट कर पा रहे थे या यू नो इंटरप्रिट कर पा रहे थे कि वॉट एग्जैक्टली वॉज द इश्यू विद दिस पर्सन भाई ऐसा क्या हुआ है कि वो इतना ज्यादा चेंज हो गए हैं so this is how this poem ends i know as a sort of you know sort of aisa lag raha hai ki thoda incomplete sa hai but overall agar hum dekhe to yahan pe poet yahi kehna cha rahe hain ki jab ye is place pe gaye the that is leones wahan pe kuch to aisa tha kuch ek alag baat thi wahan pe ki jab wo wahan ruke to uske baad unme bahut se changes dikhe what exactly happened wo unko bhi nahi pata और वो ये बोलते हैं कि मेरी आंखों में एक अलग ही मैजिक दिख रहा था एक अलग ही ग्लो मेरा एक रेडियंस अलग ही बिल्कुल इतनी डीप में इतने डेप्थ में कि कोई मेकआउट नहीं कर पाता इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था कि एग्जैक्टली exactly क्या हुआ है बट सबको ये चीज दिख रही थी कि कुछ तो चेंजेस हुए हैं इस पर्सन में वो खुद एज अ पर्सन चेंज फील कर रहे थे अब इसका क्या रीजन था ना तो वो खुद ना ही जो भी लोग थे वो ना ही कोई फॉर्च्यून टेलर ना ही कोई ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर ब्लैक मैजिक नहीं सॉरी मैजिक प्रैक्टिशनर यानी विजर्ड कोई भी नहीं समझ पा रहा था कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि एग्जैक्टली exactly क्या है बट येस पोइट ने ये कहा है कि जब वो इस जगह से आए तो वो एज अ पर्सन चेंज हो गए तो ओवरऑल क्या कह रहे हैं वो कि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी प्लेसेस विजिट करते हैं कई बार हमारी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसिस होते हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं हमारी जिंदगी में वो क्यों हुए उसका पता नहीं होता बट वो हुए हैं उसका रीजन क्या है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट दैट वी आर नॉट श्योर अबाउट बट यस वी कैन से दैट देयर वाज अ ह्यूज चेंज सीन इन अस एंड दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इन दिस पोएम क्लियर तो चलिए आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय